பரமபதம் விளையாட்டை வாங்க என்று சந்தைக்கு சென்றேன் கடைக்காரர் இதை எனக்கு கொடுத்தார் இந்த பதிப்பு குறிப்பாக இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமானது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சதுரங்கள் பதிமூணு பாம்புகள் பத்து ஏணிகள் மற்றும் சில அர்த்தமற்ற படங்கள் ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த விளையாட்டிற்கு அர்த்தங்கள் நிரம்பி இருந்தன பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் ஞானதேவ் ரிஷி என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இது நம்பப்படுகிறது ஆனால் விக்கிபீடியா இது இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்தே வழக்கத்தில் இருப்பதாக பதிவுபடுத்தியிருக்கிறது அக்காலங்களில் இது மோக்ஷ பதம் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டது குழந்தைகளுக்கு தார்மீக பாடங்களை கற்பிக்கும் நோக்கத்துடன் இது உருவாக்கப்பட்டது என்று ஆணித்தனமாக கூறலாம் சரி இது எப்படி விளையாடப்பட்டது அப்போதைக்கும் இப்போதைக்கும் விதிகளில் பெரியதாக மாற்றம் ஒன்றுமில்லை தாயம் போட்டால் விளையாட்டை தொடங்கலாம் உங்கள் பகடையில் விழும் எண்ணின் அடிப்படையில் காயை நகர்த்தலாம் ஏனிகள் உங்களை உயர்த்தும் பாம்புகள் உங்களை வீழ்த்தும் இறுதி சதுரத்தை முதலில் அடைந்தால் விளையாட்டை வெல்லலாம் போட்டி திறனில் ஒன்றும் மாற்றமில்லை ஆனால் அர்த்தமோ அதிலிருந்து உறிஞ்செடுக்கப்பட்டு விட்டது பரமபதத்தின் முந்தைய பதிப்பின் சதுரங்களில் மனித குணங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது ஏனிகளோ அல்லது அதற்கு ஒத்த ஒன்றோ நல் ஒழுக்கங்களை குறிப்பிட்டது பாம்புகள் போன்றவை தீயவற்றை குறிப்பிட்டது ரோபர்ட் சார்ல்ஸ் பெல் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை ஆராய்ச்சி செய்வதில் தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த எழுத்தவர் இது அவரது வெளியீடுகளில் ஒன்றான போர்ட் கேம் புத்தகம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உண்மையான படம் எனக்கு தெரிந்தவரை இந்த புத்தகம் இந்தியாவில் இல்லை அமெரிக்கன் உலகத்திலிருந்து படங்களை பெற்ற எனது நண்பருக்கு நன்றி ஆர்சி பெல் இந்த புத்தகத்தில் கூறுகையில் பரமபதத்தின் அசல் பதிப்பில் நாற்பத்தி ஒன்றாவது சதுக்கத்தில் கீழ்ப்படியாமையும் நாற்பத்தி நான்காவது இடத்தில் தற்பெருமையும் நாற்பத்தி ஒன்பது அநாகரிக நடத்தையும் ஐம்பத்தி இரண்டாவது சதுக்கத்தில் திருட்டும் ஐம்பத்தி எட்டில் பொய் உரைத்தலும் அறுபத்தி இரண்டில் குடியும் அறுபத்தி ஒன்பதில் கடனும் எழுபத்தி மூன்றில் கொலையும் எண்பத்தி நான்கில் ஆத்திரமும் தொண்ணூத்தி இரண்டில் பேராசையும் தொண்ணூத்தி ஐந்தில் ஆணவமும் மற்றும் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சதுக்கத்தில் காமமும் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது என்று அதாவது இந்த பன்னெண்டு தீய குணங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை இழிவுபடுத்தும் என்பதை குறிப்பதற்காக அதே போல் பன்னெண்டாவது சதுக்கத்தில் நம்பிக்கையும் ஐம்பத்தி ஒன்றாவதில் நம்பகத்தன்மையும் ஐம்பத்தி ஏழாவதில் பெருந்தன்மையும் எழுபத்தி ஆறாவதில் ஞானமும் மற்றும் எழுபத்தி எட்டாவதில் சந்நியாசமும் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது என்று அதாவது இந்த ஐந்து நல்லொழுக்கங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற உதவும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இறுதியாக எல்லாவற்றையும் கடந்து நூறாவது சதுரத்தை அடைந்தால் மோக்ஷம் எனவே இந்த விளையாட்டின் மூலம் நீங்கள் நற்பண்புகளை பின்பற்ற வேண்டும் கெட்டவற்றிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்று குழந்தைகளின் ஆழ் மனதில் திறமையாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் உதாரணமாக இதை விளையாடும் ஒரு சிறு குழந்தை கடவுளை நான் கடனிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் அந்த பெரிய பாம்பான பேராசையிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் அதாவது பேராசை பெரு நஷ்டம் என்று அவர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்களின் மூளையில் ஆழமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது ஆழ்ந்த கருத்து என்னவென்றால் மோட்சத்தை அடைய நற்செயல்களை புரிய வேண்டும் தவறான செயல்களை செய்தால் பாம்பின் வகையில் பிடிப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டியதாம் இதுதான் அதன் பின்னால் இருந்த ஆழ்ந்த கருத்து மற்றொரு சுவாரஸ்யமான கண்டுபிடிப்பு பிரெட் வெஸ்ட்வுட் மற்றும் ஸ்டீஃபன் மாஸ் நம் உலகத்தை மாற்றிய இருபத்தி ஐந்து அசாதாரண இனங்கள் என்ற புத்தகத்தில் அவர்கள் குறிப்பிடுகையில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு விளையாட்டில் ஏணிகள் கூட இல்லை பிறகு இரண்டு வகையான பாம்புகள் இருந்தன எப்படி ஒன்று கருப்பு பாம்பு மற்றொன்று சிவப்பு பாம்பு கருநாகங்கள் தீய செயல்களை அடையாளப்படுத்தியது அதே நேரத்தில் சிவப்பு நாகங்கள் வணங்கத்தக்க பாம்புகளாக கருதப்பட்டது அவைகளை பிடித்து நீங்கள் மேலே ஏறலாம் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் சில வகையான பாம்புகள் இப்போது கூட வணங்கப்படுகின்றன கருப்பு நாகங்கள் சிவப்பு நாகங்கள் ஆக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த விளையாட்டு நிறைய மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் இந்தியா பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோது இந்த விளையாட்டு ஆங்கிலத்தாரால் ஈர்க்கப்பட்டு யுனைடெட் கிங்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் மில்டன் பிராட்லி என்பவர் இந்த விளையாட்டை அமெரிக்காவில் அறிமுகப்படுத்தினார் துரதிருஷ்டவசமாக அசல் பதிவு மாற்றப்பட்டது மேலும் இது சூட்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் என்று அறியப்பட்டது நல் ஒழுக்கங்களின் படங்கள் அகற்றப்பட்டன அவை போக்குவரத்து சிக்னல்கள் ரயில்கள் போன்ற சில முக்கியமற்ற படங்களாக மாற்றப்பட்டன தவிர நீங்கள் பாம்பின் வாளில் தொடங்கி அதன் வாயில் விழுவீர்கள் மற்றும் பாம்புகள் மற்றும் ஏணிகளின் எண்ணிக்கை 
சமமாக செய்யப்பட்டது நீங்கள் பலகையை உன்னிப்பாக கவனித்தால் முந்தைய பதிப்புகளில் ஏணிகளை காட்டிலும் பாம்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அது நல்லொழுக்கங்களை அடைவது மிகவும் கடினம் அதே நேரத்தில் தீய குணங்களை பெறுவது ஒப்பீட்ட அளவில் எளிதானது என்பதை குறிக்கும் வகையாக அமைந்திருந்தது ஆனால் நவீன பதிப்புகளில் இந்த இரண்டும் கிட்டத்தட்ட சமன் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த விளையாட்டு பல பதிப்புகள் மற்றும் பெயர்களை கொண்டுள்ளது வைகுந்த பள்ளி சாப் அவர் சிவி பரமபத சொப்பனம் மற்றும் பல பண்டைய விளையாட்டில் ஈலா இந்த விளையாட்டுக்கு முன்னோடியாக இருந்தது சமணர்கள் கூட தங்கள் மதத்தின் பதிப்பிற்கு இதே போன்ற விளையாட்டை கொண்டிருக்கிறார்கள் அது கியான் சௌப்பர் என்று அழைக்கப்படுகிறது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் சமணர்கள் உபயோகித்த விளையாட்டின் பதிப்பு புதுதில்லியில் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியில் இன்று கூட நாம் பார்க்க முடியும் அவர்கள் பத்து நாள் நீடிக்கும் பருஷா நிகழ்வில் இந்த விளையாட்டை விளையாடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் இதே போல் சில இந்துக்கள் குறிப்பாக வைணவர்கள் இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து இந்த விளையாட்டை வைகுந்த ஏகாதசி அன்று விளையாடுவார்கள் விளையாட்டின் போது நீங்கள் பாம்புக்கு இரையாகிக் கொண்டே இருந்தால் நிறைய பாவம் செய்துள்ளீர்கள் என்றும் அல்லது ஏணிகளை எளிதாக எரிக்கொண்டே இருந்தால் நிறைய புண்ணியம் செய்துள்ளீர்கள் என்றும் மக்களிடம் பரவலாக நம்பிக்கை உள்ளது ஆனால் இதை உறுதிப்படுத்த எந்த ஆதாரமும் இல்லை எனவே மகிழ்ச்சியுடன் விளையாடுங்கள் இறுதி குறிப்பு நன்கு அறியப்பட்ட வரலாற்று ஆசிரியர் தேவதுத் பட்நாயக் ஃபேட் அண்ட் ஃப்ரீவில் என்ற தனது கட்டுரையில் இந்த விளையாட்டை தாயக்கட்டை போன்ற மற்றொரு பழைய விளையாட்டு பச்சீசி உடன் ஒப்பிடுகிறார் பரமபதத்தில் பகடையில் விழும் என் விதி ஏனியில் ஏறுவது அல்லது பாம்புகளால் விழுவது உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஆனால் பச்சீசியில் உங்கள் அதிகார வரம்பில் சில காய்கள் உள்ளன அதிலும் பகடைகளில் எந்த எண் விழும் என்பதில் உங்களுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை ஆனால் எந்த காயை நகர்த்துவது எப்படி நகர்த்துவது என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம் எனவே இந்த விளையாட்டு விதிக்கு முழுமையாக அடிப்பணியாது ஏனெனில் உங்கள் பங்களிப்பும் கணிசமாக உள்ளது இது இந்த விளையாட்டின் கைவினைஞர்களுக்கு பின்னால் உள்ள சிந்தனையாகும் இறுதியாக ஒரு குழந்தை விளையாடும் ஒரு விளையாட்டில் எவ்வாறு தார்மீக விஷயங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பதை காண்கிறோம் எளிமையான சொற்களை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பரமபதம் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வெற்றி தோல்வி ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஆகியவற்றால் நிரம்பி உள்ளது என்பதை கற்பிக்கிறது ஆகவே எத்தனை முறை பாம்பின் வழியாக விழுந்தாலும் உங்களை உயர்த்துவதற்கு எப்போதும் ஒரு ஏணி காத்திருக்கும் என்று நம்புங்கள் எனவே வாழ்க்கையின் விளையாட்டை நம்பிக்கையுடன் விளையாடுங்கள் இலக்கை எட்டும் வரை